Hello, good evening, class. Hi. Hello, good evening, I'm fine. Excellent, Daniel. Hi, Francisco. Hi, good evening, teacher. Good evening. Hi, Carmen, how are you? Um, hello, that teacher. Hello, Oscar. Hello, Oscar. Hello, teacher. Hi, nice to hear you. Edgar, hi, Edgar. How's everything, guys? How was your day? ¿Cómo estuvo su día, chicos? Cuéntenme. My day has good. Was it difficult? I don't know. Tell me. Um, I don't know. Boring day, a difficult day, and a stressful day. Stress day, yes. Mm -hmm. <laughs> Okay, so we're gonna start. Let's see where the rest. Let me send the message. We'll get a message a lot of months. Sorry, que se nos ha hecho. Hello, Ingrid. Okay, got it. Thank you. Okay, so we're going to start, guys. And we're, let's see how many uh, people do we have. Okay, so we're going to start, um, well, with, uh, let's say, the kind of game related to some uh, do and does questions. So, yes, no questions. Uh, what we have to do here is the following, right? So you have to select a number and then you have to complete uh, that question with the correct auxiliary verb. Vamos a ir ahí con eh, los verbos auxiliares. Do das? Yes, no questions. So let's see how well we do it. Let's see. Um, Anybody, please pick a number. Vamos a ver. Elija un número. Cualquier. So nothing. Number one. one. Okay, so... Does, uh, do or does, the dogs have long tails? So, what do you think? Does, does the dog. Which is the correct auxiliary? Dogs, uh, do, the dogs have long tails. Okay, do. And let's see, I want to listen. Um, Calvin, what do you think? Do or does? So, both. You can both. Uh, does. Das. Okay, Dora. Hello, Dora. Hello. Dora, what do you think? Do auxiliary do or das? Das. Do the dogs or das the dogs? Do. 
do. Okay. So let's see. Oh, okay, Francisco, welcome. Welcome back, Francisco. What happened to you? Hi. Hi, uh, hello, welcome back. Okay, uh, Francisco, pick a number. Uh, number four. Number four. Okay. So, um, okay, do or does it have a long tail? Um, do. Do. Okay, and the answer is? <laughs> <laughs> Yes or no? <laughs> no, right? Okay, yes. Let's see. Um, uh -huh. Dora, please pick a number. Seven. Seven, okay. Ah, oh, okay. Oops, no points for this in this case. Uh, let's see. Edgar, please keep, uh, select any number. Nine. Nine, okay. No points. What happened to you? <laughs> no points for him. Let's see, Kevin, please go ahead, Kevin. Pick a number. Eight. Eight, okay. Let's see. What do you think? Do or dance and then have many legs. That's a strong end. Which is the correct auxiliary, guys? What do you think? Das. Das. Okay, so let's check it. Excellent. Das. Let's see. Um, uh, somebody else. Uh, how about you? Okay. How about you, Oscar? Give me a number, Oscar. Number ten. Number. Seven. Yeah. Oh, no, pick another one. Two, three, the ones in blue. Ten, teacher. Oh, ten, sorry. Okay, ten. Okay, so which, which could be the correct auxiliary, do or das? What do you think? Do. do, okay. Perfect. So do we have much money? Yes or no? <laughs> A lot. No. <laughs> okay, no. <laughs> okay, let's see. Uh, Johnny, hi, Johnny. Please pick a number. Good evening. <laughs> Hello. Uh, hi, Mario. Hello. <laughs> pick a number, Johnny. Um, ¿Qué team soy? <laughs> mm, no, just any. No, no, um, no. Number five. Number five. Okay. Okay, you win 25 points. El equipo suyo, 25 puntos. <laughs> okay, let's see. Uh, Mario, Mario, please pick a number, Mario. Seven. Seven. No. Uh -huh. You have six, two, three, and this one. Number? Seven. Uh, no, eh, another one. Otro, otro. De no, otro. Ajá, uh -huh, de los que están en el sur. Solo son, solo son 14. Uh -huh. De los que están en azul. Ah, de los que están en azul. Ok. 11. 11. Ok. So, guys, tell me which is the correct auxiliary yeah, verb. This is my sister. Uh -huh. Does you have sister? Uh... Ok. So, think about it. Let's see, guys, help him. Kevin, do Johnny. you have a sister? Do. Okay. Do you have a sister, right? Do. It was do, Mario. Do you have you? Do you? Mm -hmm. Remember, does just with he, she, it. El auxiliar does con que personas lo utilizamos. Tercera persona del singular. Es decir, ¿cuáles eran los pronombres, chicos? Uh -huh. Is she it? Okay, perfect. Okay, please pick another number. Uh, Calvin, Calvin, go ahead. Pick a number. Uh, six. Six, okay. Oh, look, that's a beautiful cat. Cats have long tails. Long tails. What's a tail? Do you know? Das. 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 Does cats 
cats, guys. Johnny, what do you think, Johnny? Um, yes, yes. Which yeah, is the correct it auxiliary? Yeah. Do or does? ¿Cuál sería el auxiliar ahí, chicos? Look at the noun. Vamos a ir um, Do. 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 Okay, do. so we have a plural subject. Tenemos un sujeto plural. Do cats have long tails? Do. Do they, right? Do they. Uh, let's see. Adora, please pick a number. Do. Okay. Ah, okay. So we already checked this one. I didn't mark it. Well, let's say that. Gonna mark it. Um. Yeah, I think so. Pick another one. Oh. Okay. okay. Twelve. <laughs> okay. When there is no traffic, right? <laughs> Cuando no hay traffic. Okay, so which is the correct auxiliary? Do. Do. Do I have a boat? Do you have a boat, guys? So we wish to have a boat. Okay. Uh, let's see. Uh, pick another number, please. Oscar, you hear Oscar? Oscar. Three, Three teacher. Three, okay. Dos. <laughs> Silent, right? So does he have a cat? Do you have cats, by the way? Do you have cats? Yes or no? Yeah. 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 Okay. So what is your cat's name? ¿Cómo se llama? Okay. Okay. <laughs> That's a funny name. Let's see. Um, Francisco, please be my guest and select a number. Sure. 13. Okay. 13. Okay. So what do you think about this? Yes. Does, does she have a bike? Okay. Perfect, right? Okay. By the way, do you have a bike? Do you have a bike, guys? Bike. Do you have a bike? Yes. Do you use it? Tiene bicicleta. Do you have a bike? Yes, no? No, I don't have. No, you don't. No. No? Hmm. So we should have one. Okay, and the last one. So which could be the correct auxiliary? Do. Do, right? Okay. Perfect. So, and, okay. We didn't play that way. So we'll continue uh, with the rest of the activities that we have. Just hold on, give me a second. Okay. Okay, so we will start with a uh, conversation. And uh, remember, this is our class number 10. So after this class or at the end of the class, I'm going to show you where you have to look for and find your, let's say your, your midterm exam, right? So your midterm. Entonces, uh, nada más anuncio, chicos. Recuerden que este día pues llegamos a la clase número 10. Entonces, al final de la, antes de terminar la sesión, voy a mostrar a dónde van a ubicarse para que ustedes puedan ingresar a la plataforma y hacer el examen. Ok. So this today is May the 4th and let's start. Ok. So we continue uh, with our specific objective. Uh, participants will be able to talk about their and other daily routines. So I expect uh, from you that we can uh, learn a little bit about them. Um, the connectors and you can create your daily routine. And at the end of the class, you will be able to express ideas, right? Related to your daily activities. We will continue with um, connectors. Vamos a continuar antes de pasar por acá, aprovechando. Vamos a continuar en lo que nos quedamos el día de ayer. Nos quedamos um, viendo algo relacionado de los eh, linking verbs. 
So just let me project that. So we'll check that. Bien, estamos por acá compartiendo el día de ayer eh, acerca de algunos conectores que vamos a utilizar para eh, nuestra rutina. Uh, like this. In, in order to do this, we need to use them um, so as to, let's say, give uh, a clear ideas about what you want to say. Entonces, esto nos ayuda bastante para expresarnos claramente e eh, ir uniendo ¿verdad? ideas. So let's see, Johnny, can you read the definition, please? The connectors. Uh, the connectors have different meaning and using them correctly will help you express your ideas more clearly. Okay, so we have the first one. To add another idea, you're going to use N para agregar ideas. Otra idea o ideas similares, utilizamos N. Uh, to show a difference, you're going to use but, para mostrar un contraste o algo diferente, vamos a utilizar but, and this is not but, right? It's but, but, and, and but. To show a time relationship or a sequence, we have the followings. We have the first, we have then, we have next, after, or after that, before, later, and Finally, esos son algunos de los conectores que utilizamos para mostrar eh, secuencia o una relación, ¿verdad? To show a time relationship. Por ejemplo, ¿qué hice primero? ¿Qué hice luego? ¿Qué hice siguiente o después de eso? ¿O ¿Qué hice antes de, de otra actividad o después? Right? Y finalmente, ¿en qué concluyó todo? ¿verdad? ¿En qué concluyó toda esa actividad que hice? So that's in order to express sequence, para indicar hay una secuencia. So let's uh, repeat them in, but, first, first, then, next, after that, and before, later, finally. First, then, next, after, or after that. Well, I say after because I use it a lot, of, uh, right, a lot. After, after that, before, later, and finally. Okay, this is after that, after that, después de eso, right, after that. Okay, so now we can continue with them. Aquí tenemos primero, nada más recordando, primero, luego, siguiente, después de eso, antes, luego, después, y finalmente. So now let's continue with, um, okay, so we're talking about this. So vamos hablando un poquito de esto, vamos a darlo como una recapitulación. And we have the first uh, two connectors, first and finally. Let's see, uh, friend, no, let's say, uh, Daniel, Daniel, please help me with this. Help me with this. We use. Activate your microphone. Read the definition. We use them to establish the beginning of our story and finally the end after other events. Ok, perfect. Entonces lo utilizamos para establecer el principio de nuestra historia y el final, ¿verdad? And finally, to, to show the end after other events. Para mostrar el final o lo que hicimos uh, después de otras actividades. And we have an example. Estamos first and finally. The example. Dora, please help me reading the example. Dora, Dora, read the example. Example, the finally. Ah, first. Acá. No, acá. Este que tenemos acá. Ah, uh, first. Mm -hmm. I decide to cook something special. Then I look for the recipe in YouTube. Mm -hmm. After that, I went to the supermarket for the ingredients. Uh, final and I started start to cook. To cook. Start cook. Mm -hmm. So if you can notice, can you tell me what are the connectors that we used? Uh, 
uh, that they have used in this paragraph. ¿Cuáles son los conectores que han utilizado ahí, chicos? First, first, okay. first, first, finally. After, finally. After. 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 Okay. After. 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 They help us a lot in order to express our ideas. So we have expressed, we have joined, um, let's say, simple sentences into, a, let's say, a whole a thought. Entonces hemos unido ahí oraciones simples y las hemos integrado para formar nuestro párrafo, para dar ahí una secuencia de eventos. Entonces ustedes notan, esos conectores nos van ayudando a, nos, a que nuestro speech, lo que nosotros digamos, nuestro discurso, nuestros párrafos, vayan teniendo una secuencia de, de ideas, puede ser, o que le vayamos dando, uniendo, ¿verdad? Uniendo ideas que nos ayuden a expresarnos más claramente. Entonces por eso es muy importante que aprendamos a utilizarlos. Ok, aparte de esto que yo les estoy mostrando, hay muchos más, ¿verdad? Hay muchos más. Ok, so let's look at the activities that this person eh, did. Vamos a ver qué actividades hizo esta persona. El texto ahí está en pasado. Primero dice, yo decidí cocinar algo especial. Y luego, ¿qué hizo? ¿Qué hizo luego? Luego yo. Vio la receta en YouTube. Ajá. Buscó. He looked for, looked for the recipe in YouTube. ¿Qué pasó después de buscar la receta? ¿Qué me dice? Al supermercado. supermercado. Uh -huh. Los ingredientes. Ok, después de eso fui al supermercado por los ingredientes. Y al final, ¿qué hizo? Comenzar a cocinar. Uh -huh. Empezó a cocinar, ¿verdad? Entonces, ustedes notan, es bastante importante, nos da una idea clara de todo lo que pasó sin perdernos, ¿verdad? Sin perdernos en un... Eh, Párrafo. Ok. Entonces, a veces nos preguntan, ok, teacher, pero yo no puedo expresarme en inglés, no sé cómo. Y esta es una de las formas que, estos son, eh, digamos, un tema que les puede ayudar a ustedes para que puedan explicar actividades que hicieron. Bueno, hicieron o hacen. O, por ejemplo, cuando tienen que dar órdenes a alguien. Ok, primero, ¿qué tienes que hacer? Encender la computadora. Y luego, ok, luego eh, abre el programa de... De, de finanzas, por ejemplo, abre Excel. Y después de eso, ¿qué voy a hacer? Ok, after that, you have to do this. And después de eso, tienes que ingresar los códigos. Y finalmente, finalmente ¿qué hace? Guardar, Guardar el documento. Guardar el documento. Entonces, ustedes notan, va dándonos una secuencia de pasos que nosotros vamos siguiendo. Ok, seguimos ahí más abajito. Empezamos ahí con N. Vamos a verlos uno por uno. In, vamos. Uh, Francisco, help me with the definition. In. In. We use it to pay to our two and more similar is or item in the life, usually before the last item in the list. Mm -hmm. In the list. List. In the list. Okay. So look at this. Um, well, mencionamos algunas cosas el día de ayer con este in. Y que nos ayudaba, uh, decíamos, que nos ayudaba a unir, ok, to put together two or more similar ideas. Dos o más ideas similares. O objetos, items de una lista. Usualmente, antes del último objeto en la lista, se, se ubica este en. Vamos a ver los dos ejemplos. Uno de ideas similares y el otro donde mencionamos una lista de, puede ser de, de eventos, pueden ser actividades, o, bueno, eventos, actividades, lo mismo, o podrían ser este, una lista de compras, por ejemplo. Okay, okay, what do you need uh, to cook the pasta? ¿Qué necesitas para cocinar la pasta? So I need a spaghetti, a sa a sausage, and let's say, I don't know, what, what, salt and tomatoes, for example. <laughs> I don't know. Entonces, um, let's look at this example. Vamos a ver, ¿quién me ayuda ahí con el ejemplo? Edgar, help me with the example. The main characters. Where is Edgar? Edgar, hello, hello. What is Edgar? Ah, he disappeared, let's see. Kevin, Kevin, Kevin Alonso. Read the example. Es Edgar. Mm. 
What happened with you, Kevin? Hello? Hello, teacher. Carmen. Okay, Carmen. Perfect. Solo lo azul. Ay, ay, está bien. The main character, character of the shirt, the movie, are shared few as Shrek. Ah, yeah. No le había entendido bien porque Or tengo una pequeñita letra. Or Fiona, ajá. Uh -huh. Sí, ya me dejé. Bien chiquitita la letra. Hoy sí, ya la logré. Ok. Ah, le sumo ahí. Sumo ahí. Okay. Mm, okay. Uh, in this example, you can notice that we have two uh, ideas which are similar. Entonces, tenemos aquí dos ideas que son similares. Los personajes principales de Shrek, la película, son Shrek y Fiona. Entonces, son ideas similares. O, por ejemplo, si yo le digo, um, okay, I love, uh, let's say, apples and oranges. Okay. Me encantan las manzanas y las naranjas. Son ideas similares. So I love apples, apples and oranges. Damos dos ideas similares. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Uh, Carmen, continue. Este, este de acá, de abajo. Se me perdió, Carmen. Vamos a <ríe> Vas a ver ahí. Hola, sí, lo amarillo no, no lo veo bien. Ah, es el N, este N de acá. Ok. I did everything my mom asked me to do. I wish. wish I it washed. Ajá. Uh -huh. The dishes. The dishes. Set the tablet and shower the dog. Ok, thank you. Okay, so let's see. What did he? What did she? She or he do? He did, right? I did everything my mom asked me to do. I washed the dishes at the table and showered the dog. Okay, hice todo lo que mi mamá me solicitó, me pidió. Lavé los platos, puse la mesa y qué más? El último, la última actividad. Bañé el perro. Sí, bañé el perro. Mm -hmm. Entonces, lo que les comentaba ayer es que después, por ejemplo, si vamos a mencionar varias actividades. Ok, uh, in the morning, I cook, I take a shower, I take the kids to school, and I go to work. Entonces, antes de la última actividad, ubicamos el en, y las actividades que hemos mencionado anteriormente van divididas por una coma. Como lo vemos acá, I wash the dishes, coma, set the table. Y acá como ya terminamos prácticamente, ya no hay otra. Ya no ubicamos una coma acá. Pero si hubieran más, seguimos ubicando aquí comas. Y luego en la última ubicamos el conector en, ¿verdad? Para mencionar el último objeto ¿verdad? de la lista. Ok. Let's see, let's try an example. In the morning, so tell me about some activities. What do you do? In the morning, I... Daily activities in the morning. Uh-huh. Let's say, let's start with uh, get up. I get up, get up at seven. Okay. What else? ¿Qué más? Me levanto a las siete. Take a shower. Okay. Take a shower. What else? One more. Okay. Take a shower. Eat breakfast. Um, Eat breakfast. Breakfast. Uh huh. Chef. Ok. En. Y luego, ¿qué pasa después? Go to work. En. Go to work. Ok, miren. En la mañana me levanto a las 7, me baño y desayuno y voy al trabajo. Entonces, algo más que ustedes pudieron observar en la oración que tenemos abajo es que acá solo una vez ubicó el sujeto. Entonces, usted puede ubicarlo acá. No hay problema. No hay problema, pero se entiende, ¿verdad? Que 
siempre se refiere a usted, ¿verdad? Entonces, como una vez que lo hayamos mencionado acá, estaría bien, pero también puede incluirlo acá. I get up at 7, take a shower, eat breakfast, and go to work. Ya sabemos que no estamos rompiendo ahí las reglas gramaticales, sino que están relacionadas las actividades siempre a usted, ¿verdad? Me levanto a las 7, me baño, desayuno y me voy al trabajo. O sea, ahí podría ubicarlo o no, ¿verdad? Okay. And, okay, so let's see. I don't know if you copied that. Okay, me dicen si lo puedo quitar o si alguien lo estaba copiando por ahí. Ahí quedó bien. Por ahí le envío una captura porque la... Okay, so now let's continue with the next, with the next uh, connector. Okay, but uh, Dora, please uh, talk, uh, mention the, the definition. Expresses? Ok, ok. Vamos a indicar un contraste de ideas o una idea opuesta, ¿verdad? La primera. Ok, um, example. I was very hungry. Estaba muy hambriento, pero... ¿Qué pasó? I didn't have time to eat. Pero no tuve tiempo de... Ya no tuve tiempo de comer. De comer. Ok. So can you give me uh, mm, okay? So can you give me some ideas, some ideas which show an opposite meaning? ¿Qué otra idea podríamos ubicar acá, chicos, relacionada a un contraste de ideas o alguna idea opuesta? Por ejemplo, um, let's say that I'm Okay, for example, I love to eat tacos, but I can't stand. Okay, me gustan los tacos, pero no soporto qué cosa. El picante. El, okay, el picante o la cebolla, podría ser. Okay, muy bien. Entonces, acá estamos contrastando dos ideas, una positiva y una negativa. Okay, me encantan los tacos, pero no soporto las cebollas. Okay. So, which could be another example? Otro ejemplo, chicos. Okay. I like to dance. Mm, mention a gender. Mention algo gender. Okay. Okay, I like to dance, but me gusta bailar, pero can you dance? I can't. No puedo bailar. Exacto. Okay. Okay, me gusta bailar, pero no puedo. So there you have a contrast of ideas. The same, I'm going to send you the examples and then you continue, right? And we, then we continue. Okay. Okay, so we continue with after that. Let's see, help us with this one. Um, Daniel, Daniel, help us after that. It is a connector that helps us, help us link to ideas. Okay. okay um, after that, nos ayuda a unir dos ideas. Ejemplo. When we use it in the middle, okay, when we use it in the middle of both ideas, 
It means that the second ideas uh, happen immediately after the first. Cuando lo utilizamos en medio de ambas ideas, ¿ok? Quiere decir que tenemos dos ideas, ¿verdad? En medio de ambas ideas. Significa que la segunda idea sucedió o ocurrió inmediatamente después de la primera. Vamos a ver el ejemplo. I went to the cinema after that. Después de eso, ¿qué pasó? ¿Qué acción sucedió inmediatamente después de ir al cine? Visitó a su amigo en la casa. Uh -huh. Visitó a su amiga. Ok, veamos el otro ejemplo. When we use it, uh, ok, when we use it at the end of both ideas, y también lo podemos ubicar al final de ambas ideas. It is to make a reference to the first one without repeating it. Esta hace referencia a la primera sin repetirla. Okay. I went to the cinema and I visited a friend after that. Entonces, acá lo estamos utilizando para hacer referencia a la primera idea sin repetirla. Okay. I went to the cinema and I visited a friend after that. Fui al cine y visité a una amiga después de eso. Después de eso se refiere a que Después de haber ido yes. al cine. Ajá, eso es lo que nos referimos acá. Cuando lo utilizamos al final de ambas ideas, vaya, miren, acá tenemos las dos ideas. Fui al cine y visité a una amiga. Este after that lo utilizo yo como referencia para, referir, uh, para referirme a la primera idea, sin repetirla. Fui al cine y visité a uh, una amiga. Después de eso, después de eso, se refiere a después de haber ido al cine. Ok, entonces podemos utilizar eh, en estos dos casos, puede ir en medio o puede ir al final. Se me ha salido el screenshot. Me he tomando ahí apuntes. Pero igual ahí les envío las facturas. So now let's continue with then. then. Eso les va a ayudar a ustedes para que, eh, bueno, sepan cómo ubicar estos conectores. Okay, so now we continue with then and help us with this one, please. Uh, let's see, Carmen. Then, definition. Oh, well, let's see, Johnny, Johnny, help us, Johnny. Uh, sh show that whatever is it say follows logically from sometimes we say before. Okay, so show that whatever it is said follows logically from something we said before. Entonces, para mostrar que lo que sea que digamos sigue lógicamente de algo que hemos dicho antes. Ejemplo, first, I decided to cook something special. Then, I looked for the recipe in YouTube. Entonces, es... Eh, es una, este den nos indica más bien eh, que nosotros vamos ubicando, por ejemplo, por decir algo, un evento lógico, ¿verdad? Después de cocinar, ¿qué hice? Luego, ok, busqué la receta en YouTube, luego cociné, luego eh, corté los ingredientes, luego hice, no sé, busqué algo para agregar, ¿verdad? Lo, otra, algún otro ingrediente que me hacía falta. Entonces, es para darle una secuencia lógica a lo que nosotros estamos diciendo. Ok. Entonces, luego. Lo único que, eh, como este DN es bastante overuse, es demasiado overuse a veces en los párrafos, tengan cuidado de no abusar, ¿verdad? Ok, permítame por ahí. Mario. Ay, gracias. Entonces, de no, bueno, abusar de, del uso, de, del uso de den. Que si no, se vuelve como den, den, den. ¿verdad? No que pueden utilizar otro como after that o next. Lo vamos a ver ahorita. Ok, next. Eh, Daniel, next. Use the way we want to talk about an action that happened 
after another in a chronological order. Mm -hmm. Chronological order. Chronological order. Ok, entonces acá estamos hablando que el, cuando nosotros queremos hablar de, de una acción que sucedió después de otra en un orden cronológico de ideas. Aquí sería un orden lógico, aquí es un orden cronológico. Usualmente eh, utilizado cuando, mientras damos indicaciones. Ejemplo, first I decided to cook something special. Acá nos hizo falta una coma, acá hay una coma. First I decided to cook something special. Next I looked for the recipe in YouTube. Okay, so the example is very similar. So you notice that you can place a full stop and then you place a comma. Entonces ahí ubicamos punto final de la primera idea y la coma. Okay. So this is, this can be interchangeable. Entonces pueden ser intercambiables con then también. Entonces, no, no solamente ¿verdad? Se, se casen ahí con then, sino que pueden utilizar otra. Igual que later. Vamos a ver, seguimos ahí con later. Johnny, later. We use it to talk about an event that will occur in the future or after another previous event. Ok. Lo utilizamos para hablar de un evento que puede ocurrir en el futuro o después de otro evento previamente mencionado. Entonces, eh, puedo utilizar eh, intercambiablemente con, con den también, ¿verdad? Con den o con... Eh, bueno, sí, con den podría ser. Okay, after using later, we need to be specific about when something will happen. En el caso de que vamos a hablar de un evento que va a ocurrir en el futuro, Necesitamos ser específicos sobre lo que ocurrirá. Vamos al ejemplo. This is in simple past. Esto está en pasado. I saw my friend in the morning and later, bien, vi a mi amigo en la mañana y luego, that day, y luego o después de ese día, that day, okay, that day, ese día, we spoke on the phone. So we talk about a, an activity that happens after a previous, another one, right? Or after another one. I saw my friend in the morning, vi a mi amigo en la mañana, y luego, ese día, we spoke on the phone. ¿Qué, qué actividad pasó? Hablamos en el teléfono. Siempre es una actividad en secuencia ahorita, después. So you, we use a semicolon and then a comma. Entonces acá vamos a utilizar un semicolon, o sea, el punto y coma, y la coma. Ok, so we continue with another one. Uh, we use uh, before, before. Uh, help me with this one, please. Let's see. Uh, Francisco. Ok. We use this connector to take about an action that happened previous to another one. Ok. Utilizamos para hablar de una acción que ocurre o ocurrió previamente a otra. Example, I went to the cinema before I visited my friend. ¿Qué, ¿Cuál de estas dos actividades sucedió antes? Visited my friend. Visit a friend. Visit a friend. Okay, I went to the cinema before I visited a friend. Fui al cine antes, yo visité a un amigo. Okay, and I think that we, uh, well, so that's the end, that's the end. So let's see, Um, or you can, and this can be interchangeable as well. Or you can, um, Say we can talk about another activity. I take a shower. Take a shower before I go to bed. Me baño antes de qué cosa? Antes de ir a dormir. Se puede ser un ejemplo que se puede utilizar en el caso de que creen su rutina. Okay, so and I think that we are done with this. So we continue with the next part. So now tell me about your daily routine. 
So in this moment, I'm going to show you some examples so we can work on your daily activities. But, um, okay. First, we're going to check some more examples. Entonces, antes de hacer su rutina, primero vamos a ver algunos ejemplos, algunas conversaciones para que ustedes vayan viendo actividades relacionadas a rutinas. Okay, so let me share. So here we have a, a short conversation between, uh, well, between people working in a company. Look at this. Um, hello. So you mentioned the name. How are you? Hi. I'm good. Do you know the new supervisor schedule? I don't know, but he has many activities to do. Really? Okay, really? What does the supervisor do in the week? On Monday, look at uh, his or her routine. She gives information to the employees. On Tuesday, she listens to some calls from the team. On Wednesday, she makes reports. Wow, her week is very tight. Okay, acá, ¿por qué es her acá y no his? Estamos hablando de... Ella. De ella, de ella. Entonces acá, si ustedes lo modifican, cuando, cuando pasemos a las salas, cuando lo modifiquen, Ahí lo pueden cambiar, ¿verdad? Okay. So let's practice a little bit more. Hello. Let's say hello, Daniel. How are you? Hi. Hi, Arely. I am good. Do you know the new supervisor schedule? Okay. So do you know? No, the new supervisor, supervisor, and the work schedule. I think that we have already checked this, right? Okay, so esta es la palabra que veíamos, parece que al inicio de la semana, con esta actividad parecida. Schedule, schedule or schedule, schedule. Okay, schedule. So that was a little bit easier. Schedule, schedule. I don't know, but he has many activities to do. Continue, continue. Really? What does the supervisor do in the week? On Monday, on Monday, Monday. she gives information, gives, gives. On Monday, she gives information to the employees. On Tuesday, she listens to some calls from the team. On Wednesday, she makes reports. Wow, her week is very Tight. Okay, so now you're going to work using this conversation, but um, think about your supervisor, okay? So think about your supervisor and try to add at least two, uh, two ideas, right? Entonces, piensen ustedes eh, respecto a las actividades que hace su supervisor. Y acá tratamos de agregar dos actividades o tres más. Por ejemplo, Really, what does the, your supervisor, the supervisor do in the week? On Monday, she gives information to the employees. On Tuesday, she listens to some calls. Y seguimos ahí con otro día de la semana. Okay. On Wednesday. On Wednesday, she... She sent emails to customers, let's say. On Thursday, on Thursday, she, ideas? Okay, she, um, on Thursday, she plans the marketing strategy. Podría ser que planifica alguna estrategia. De marketing on Friday. She visits the IT department, for example. Okay. Entonces, ahí le vamos a ir agregando ideas con eh, los demás días de la semana. Miércoles, jueves y viernes. Entonces, dejamos esto que ya están y le agregamos... Eh, otras, le damos las otras tres que nos hacen falta. Okay, Monday, Tuesday, y nos faltan tres más. Wednesday, Thursday, and Friday. 
Okay, so just once more, let's read the conversation. Uh, hello, Daniel, how are you? I am, I am good. You know the new supervisor's schedule? I don't know, but he has many activities to do. She has many activities to do. What does the supervisor do in the week? Uh, on Monday, she gives the information to the employees. On Tuesday, she listens to some calls from the team. On Wednesday, she makes reports. Okay, uh, I have another one on Wednesday, right? Ya teníamos una idea miércoles. On Thursday, she plans the marketing strategy. On Friday, she visits the IT department. Y esa podríamos agregarle ahí con un conector. La podemos agregar el miércoles. On Wednesday, she makes reports and sends emails to the customers. No se pueden agregar o conectarla ahí al mismo día. Podría ser también así. Okay, so I'm going to send you the screenshot. Les envío ahí la captura. Acá, corrijamos acá. No se falta la S por acá. Okay, she. Y les comparto la captura para que pasemos a la sala y empecemos a modificarla. Ok, so join the breakout rooms, guys. Vamos uniendo las salas, chicos, y empezamos a trabajar con la actividad y después la compartimos. Edgar, ¿no le apareció invitación? Fernando, invitación, ¿no le apareció invitación ahí? Kevin, hola Kevin, ¿nos escucha? O sea, la captura. Se observa por ahí. Vamos a ver. ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal? Ya. Calvin, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, por acá comencemos. Eh, o sea, no sé si Carmen y Calvin pueden eh, iniciar para irme retroalimentando yo de lo, de lo que he estado ausente ahí. No sé, es ponerme el día. A ver, ahorita. Bueno, esto último que vimos. Creo que acabar con el. Por supuesto, estaba hablando. Ah, ok. Porque lo de, lo de, de primera parte, no lo vimos, no estamos allá, lo último que nos alcanzamos a ver. Ah, ok. Listo. 
No sé si quieren comenzar ustedes ahí con el diálogo. Ok. Ok. Y ahí le vamos a agregar solo el jueves y el viernes, ¿verdad? Es correcto. No sé si ya, eh, agregamos primero esto o, o, o practicamos primero cómo está. Vaya, practiquemos lo primero y después le agregamos lo, lo último. Okay. Sería lo que la teacher puso ahí, ¿verdad? ¿Sí? Vaya. Eh, ¿Empieza usted o yo? Eso sí quiero. Vaya, hello. Calvin. Calvin. Hello, Calvin. How how are you? Uh, hello, Carmen. I am good. Do you know the new supervisor? ¿Cómo se pronunciaba eso? Calvin, tú eres el, el B. El B. Sí, eh, Carmen era el A. Hey. You and B. Yo era el primero. Carmen es el A y tú eres el B. Ah. Sí, ¿verdad, Carmen? Sí. No, pero va bien. Eh, lo único es que la palabra es que no la puede pronunciar. Sí, que es lo claro. último, donde cierra la oración. Ah. Ajá. Ajá. Entonces, seguimos. Sí, siga, siga. Vamos a ver cómo se pronuncia. Es? Eh, yo lo noté. Chedul. Schedule. 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 Okay. Si quieres okay. sigo yo o lo va a repetir. Eh, empezamos otra vez. Vaya. Empiezo yo. Bye. Sí. Hello, uh, Kevin. How are you? Hi, Carmen. I am good. Do you know the new supervisor? Lo voy a escribiendo en 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 Word. Porque aquí para cambiarle todas las las actividades que hace nuestro jefe. Hi, teacher. Hello, hello. <laughs> How are you doing? <sighs> yes, suspiro. más que una respuesta. Ya me ha venido. Para agregar las actividades, nosotros aquí no. Mm. Oh, no, pueden agregarlas, agregarlas. Solo las, solo las decimos nada más. ¿no? Ajá, solo de ellas. No, no okay. te quedo. Thanks, teacher. Ah, entonces, a ver. Entonces, empiezo yo, Edgar, para decir ¿Sí? algunas actividades de mi jefe. Hello, Edgar. Ella lo hizo más grande. Hello, Mario. How are you? Hi, Dora. Oh, I am good. Do you know the new? Do you know the new? Uh -huh. Super uh, shield you. 
I don't know, but she was many activities to do. Really, what does the supervisor do in the week? And then on Monday, she gives information to the employees. On Tuesday, they listen to some calls from the team. On Wednesdays, she makes reports. Eh, pero ahí sería de cambiarlos. On Thursday, she plans the marketing strategy. No sé. On Friday, she visits the IT department. Wow, his width, her width is very tight. Uh -huh. Sería... Hello, Dora. How are you? Hi, Mario. I'm good. Do you know the new supervisor schedule? I don't know, but it has many activities to do. Really? What does the supervisor do in the week? Uh, on Tuesday, uh, she gives information on the players on Sundays, he listens to some car from the teams. On the Friday, she makes a report. Wow. Her, her, his, his week. Her week is her, her week. very tight. Ah, ok. Pregúnteme usted ahora. Uh -huh. right. Es que la última fila no la, no la veo. Pero bueno. Hello, Mario. How are you? Espérame, lo voy a bajar un poquito. Hi, Dora. I am good. Do you know the new supervisor shield you? I don't know, but she has many activities to do. Real what does the supervisor spiders to in the week? When on, on Monday, she gives information to the English. On Tuesday, she listens listen to some calls from the team. On Wednesday, uh, she makes a report. On Whoa. Thursday, she plans to the, no sé qué. And Friday, visit the IT department. Wow, it's good. Her good is very tight. Ya no están pidiendo. Hola, guys. Welcome back. Thank you. Um, okay, I'm going to show you how do you have to pronounce the word schedule. It was kind of uh, difficult, right? Let's see. So you can look up, look at this. Listen. Schedule. 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 And this is? Schedule. 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 Okay. So now we go back. Okay, nothing. <laughs> Let's see. We go back to the presentation and we're going to check 
a conversation between Janet and Cindy. We have to, uh, well, these are, this is very similar to the pre previous one, right? But we're gonna have the practice here in the main session. Look at this. Good morning, Cindy, how are you? Fine, I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really, who is Katie? The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy and on weekends. So we have to think about some activities on weekends, right? Okay, again, uh, let's see Carmen. Carmen and, uh, okay, Carmen. You're going to be... Good like, morning, Cindy. How are you? Oh, okay. Fine. Go ahead. Don't worry. Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? What is Katie? Katie? Okay. Who is Katie? Who is Katie? Katie. Ah, so that depends, right? Katie or Katie? Okay. Who is Katie? The new Katie. secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she, she writes reports about the production. And what do she do the other day? Okay, and what does she do the other days? And what does she do the other days? And what does she do the other day? Okay, days. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is no sé cómo se pronuncia eso. Busy. 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 She is so busy and on weekend. Okay, nice. So now look at this. Um, in this one, we were talking about some uh, activities, but we will continue with the weekends, okay? And on weekends, what happens on weekends? Okay, again, so listen and try to repeat that with me. Good morning, Cindy, how are you? Good morning, Cindy, how are you? Fine, I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? What does she do? What does she do? And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. On Wednesday, she sends, sends, right? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. Arranges meetings, arranges is arranges meetings. She's so busy and on weekends. So now I need you to think about the activities that she um that she does uh, during the weekends. So think about some, let's say, uh, daily activities. Um, well, I don't know, probably hobbies or routines. So think about that. Okay, so now, um, let's see, I'm going to, uh, Johnny, Johnny, please, I'm going to need your help. Johnny, and let's see, who else? Okay. So let me write some examples. So what activities uh, can we add here? ¿Qué otras actividades podríamos agregarle acá para el fin de semana en los weekends? So it is on Saturday, on Saturday, she, any activity, mention any activity. ¿Qué actividad podríamos ubicarle acá? She goes to the gym. Okay, she goes to the gym. And on Sunday, she goes to the gym and what else? Let's add some more ideas. She goes to the gym. Aha, she goes to the gym. Ed Edgar? Go to that beach. Okay, she goes to the gym, uh, goes to the beach, 
Uh, one more. Carmen, one more. One more. And Dora, Dora, do you have an idea? Okay, she goes to the gym. Go to the, the park. Okay, she goes to the park. Okay. Okay, entonces como toda la semana pasa muy ocupada, va a todos lados el sábado. How about Sunday? On Sunday, what happened on Sunday? On Sunday, she... She cooks uh, a special food. Okay. She cooks a uh, special food. Special food. Okay. What Go else? The shopping. Okay. Go, the shopping. Go shopping. Go shopping. Go to the church. Go to church. And the supermarket. Okay, and go to church. Okay, so there you have three, um, six ideas, right? Between Saturday and Sunday. Okay, um, she's so busy and on weekends. On Saturday, she goes to the gym, goes to the beach, and goes to the park. On Sunday, she cooks a special food, goes shopping, and goes to church. So you can think about some more ideas. Entonces, estas son algunas ideas. Pero vayamos uniéndolas ahí con una coma. Okay, y eh, ubicamos el conector al final, ¿verdad? De la última. Entonces, estas son algunas. Quiero que las modifiquen. Pueden ubicar alguna similar, alguna de esas, ¿verdad? Pero ubiquen otras, otras. No sé qué, solo con esas. Pongan otras actividades. Ok. So now, um, you're ready for the activity? Ok. Bien. Pasamos a las alas. Y seguimos practicando. Yo voy verificando ahí por cada equipo para que sigamos. Y vamos a hacer el ejemplo con Johnny. Johnny, um, start, please. Good morning. Johnny, Johnny, help me, please. Uh, read the first um, question, the first uh, line. Okay. Uh, good morning, Cindy. How are you? Fine, I have many things to do this week, but Katie is very busy. Uh, really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Uh, well, on Saturday, she goes to the gym, goes to the beach, and goes to the park. On Sunday, she cooks uh, special food, goes shopping, and go to church. Thank you. <laughs> and then you finish, right? Thank you. Okay. Um, okay, so I think we're ready. I'm going to create the breakout rooms and start practicing, okay? Start practicing, but add different ideas. Okay, empezamos a practicar con esta parte, la dejamos así. Solamente agregamos la de los fines de semana. Tratemos de incorporar otras ideas. Okay, pueden también ahí cambiar, utilizar los conectores. So you can modify that. Okay, so here we go. Aquí vamos. Ya paso verificando cada uno de los grupos, chicos, para apoyarles. Hey, Mario, ahí me indica si ya apareció la invitación. Johnny también. Ingrid, ok. Perfecto. Vamos a ver, ahí quedó alguien. Ok, Jonathan, Jonathan, no sé si ya está en casi todavía, ¿no? Vamos a mover acá.
Hola chicos, ¿cómo vamos? Hello. ¿Ya Hello. tienen la conversación? Uh -huh. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces ahí los dejo trabajando para que sigan agregando las ideas. Ahí les comparto la imagen si no la tienen. Yes, thank you. Y en el chat. Te gusta, yo ahorita ya llevo avanzado lo que es ¿cierto? el sábado. Ah, ah, Solo bueno. agregado a Ah, pues algo entonces. que el domingo, entonces la actividad de domingo. Um, ok. Ok, voy a buscar qué le puedo agregar. Ok. After, after to the beach. Going to the beach. Going to the beach. Y en la noche va a la, voy a la playa. ¿sí? Va a la playa, ella. Va a la playa. Ajá, como ahí, si le modifican, ahí, este, se, siempre sería de ella. Para no alterar tanto la conversación, sino que solamente lo que quiero que agreguen es ideas, más ideas. Vaya, y, uh -huh. no las que están ahí, sino otras, otras ideas. Otras, uh -huh, para que ustedes pongan otras actividades en vez de esas. El sábado, ¿qué hace el sábado? Uh -huh. She visits uh, her family, por ejemplo, visita a su familia, cocina, um, sale, ajá, juega play soccer. play soccer, podría ser, solamente ahí tienen que modificar el verbo, agregar la S y eso. ¿Y qué más hace? ¿Cómo, está? Ajá. ¿Cómo, se, le agregar, cómo se le agregaría? Digamos, al poner play soccer... La S, nada más. Ahorita. Uh -huh. Sí, como los verbos en este caso tendrían que ser con tercera persona, porque como es ella. Acá. Vaya, por ejemplo, como lo, se los estaba ubicando en la anterior. She goes. El verbo go, pero como es tercera persona, tiene que ser goes. She play. Pues no puede ser play, sino que tenemos que cambiar ahí. Agregarle S porque es tercera persona. She watch en la forma base, pero necesitamos modificar ahí. She watches. Que son oraciones okay. afirmativas. Con tercera persona. Okay. Uh -huh. También si fuera yo, entonces yo sol solamente si fuera primera persona. I, you, we, or they. Solamente dejaríamos la base. I go, you go, we go, they go. In you, I play, you play, we play, they play. We watch, por ejemplo. They watch, I watch, you watch, they watch. They, ¿Qué otro verbo podemos poner ahí? El verbo... Ah, no, otro. Correr. They run, I run, you run, we run. Entonces, esto, de estos cambios solo es en tercera persona. Pero depende, si utilizan alguna de las eh, terminaciones, sea CH, por ejemplo, o vocal Y, solo es S, o si es un irregular como go, ahí tenemos que cambiarlo por goes. Entonces, ahí nada más eh, verifiquen ahí la, la escritura de los verbos. ¿Qué actividades han pensado? Uh, I, digamos, I go to the travel mountain. Ah, ok. I go to, voy a. Uh, uh, travel. Ok, travel, pero para dónde? Um, por ejemplo, vamos a ver. Mountain. I go to the mountain, I go to the park. Ah, pueden poner algún lugar. I go to, el, she goes to el boquerón, let's say. She goes to el imposible. She goes to, uh, so you mention the name, the name of a park. Pueden mencionar el nombre de algún, de algún sitio en específico. Ok. Ok, lo dejo trabajando por ahí. No sé si tienen alguna otra duda, chicos. Mario. Eh, William está aquí, William. Ok, bien. 
se regresa otro momentito para apoyarle. This is the doctor. Okay. Mm -hmm. She... Because shopping ya estaba el que dije. Oh, pero igual. También estaba chicos to the beach que dijo que dijo usted. Mm -hmm. También go to the church. Sí. Okay. Solamente chicos, recuerden ahí modificar los verbos, ¿verdad? She goes. She goes. She goes. She goes. Mm -hmm. Ah, goes. Sí. Ajá, porque. She goes. Ajá, eso. Porque estamos hablando de ella. Exacto, porque estamos hablando de tercera persona. Ya con los otros pronombres, hay you with de ella. No, eso sí sería forma más. For example, for example, I go to visit my family. Mm -hmm. I go to visit my family. Go. go. My friend. I go to the the shopping the mall. Ok, puede decir al mall al que va. I go to the mall o I go shopping. I go shopping es la actividad. Yo voy de compras. Pero acá todavía no llegamos a, la, a las de ustedes. Entonces ahorita estamos preguntando ¿Qué hace Katy los fines de semana? She goes shopping. Entonces aquí ahorita son las de Katy. Uh -huh. She goes shopping uh, to Metro Centro. Ajá. Uh -huh. ¿Cuántas llevan ahorita? Solamente modifiquen el verbo ahí. Y ya les terminaron. Ya les terminaron las de los eh, sábado y domingo. No, te chévere. Un sábado. Un sábado. El sábado. ¿Qué actividades han ubicado el sábado? She goes shopping, the Huna. She goes. I go to see... visit my family. Uh huh. Uh, she visits the doctor. Ah, okay. She visits the doctor. She goes shopping. She visits the doctor. Go for a walking in the park. Okay. She um. She works. Podrían ser tres actividades. She works in the morning. Recuerden cómo son las actividades de Katy. Tiene que okay. ser ella. She works in the morning. Ella trabaja en la mañana. She goes shopping in the afternoon. And... She goes uh -huh. for a walking in the park. Uh -huh. She goes for a walk. She goes for a walk. She goes for a walk. She goes for a walk to the park, too. To the park. park. Uh, ella va, sale a caminar. She goes for a walk. Okay. Ahí tienen las del sábado. She goes, uh, she works in the morning. Trabaja en la mañana. She visits the doctor. Tenía la otra de visitar al doctor. She mm -hmm. visits the doctor. Um, at noon, podría ser a mediodía. I don't know. She um, goes shopping to Metro Centro or any other idea. And uh, in the evening, or in the afternoon, she goes to the park. Or she goes for a walk. A la que tenían ahí de, de sale a caminar. She goes for a walk. Esa es la del sábado. Ahora, el domingo. El domingo. El ¿Qué actividad podríamos ubicar el domingo? ¿Dónde ya había dicho? She goes to the church. Decía ahí. Ajá, she goes to okay. the church. Puede ser una. ¿Y la otra? Yeah. Primero a la iglesia, después va a tomar. Edgar, Edgar, ah, no alcancé a comprender ahí. 
<ríe> no, que primero va a la iglesia y después se va a... al mar. <ríe> <risa> Aguantar los pecados <risa> Así es con él, no se preocupe <risa> She goes out to eat pupusas uh -huh. She goes oh. to eat pupusas to los planes oh, uh -huh. She oh, goes, man. let's say she goes to to the church By oh, the She goes By to the... Uh -huh. Super. Mm -hmm. She goes to the supermarket. She goes to the supermarket. Y la para la, la comida de la semana. Ah, ok. Mm -hmm. She goes, sí, correcto. Ok, creo que ya estamos listos. Ya los dejo afinando ahí, escribiendo las últimas y después pasamos a la sala. Good morning. Good morning, Daniel. How are you? Hi, I have medicine to this week, but Kate is very busy. Really? With Kate? That new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes report about the production. And what does she on the four days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meeting. She is busy. Even on weekends? Weekends. On Saturday, she reads a book. Do, goes to the laundry and goes to dinner. On Sunday, she goes to the church, plays soccer, and visit her family. Okay, thank you very much, Daniel. Ya no está llamando a la otra. Ya no está llamando. Sí, un gusto, Daniel. Gracias igualmente, pero pase buenas noches, que sigan ahora. Gracias, le agradezco. Okay, welcome back, guys. Let's see. Let's continue with this. So now, let's see what you have written. Vamos a ver qué escribieron los demás ahí. Vamos a escuchar sus oraciones. Uh, team number one is, let's see. Okay, um, Kevin and Mario. Kevin and Mario, go ahead, guys. Y recuerden que al final agregan las oraciones que ustedes ubicaron ahí. Kevin, ya está por acá Kevin. Kevin y Mario. Aquí están ya. Activate your microphone, Kevin. Y eso esperamos a Kevin. Ahí está. Bien, chicos, empezamos. Good morning, Cindy. How are you? Hi. I have many things. To do you to do the whiz, but Kathy is very busy. 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 Really? No, it's Kathy. Who? Who is Katie? Who is Kathy? Uh -huh. Who is Kathy? Eh, sería que Katie y eh, si goes Saturday. Ah, acá, eh, acá, acá, William. Ah, lo de. Perdón, acá este. Sí, acá. Ah, yo pensé que era lo que íbamos a... Ajá, sí, primero leemos toda esta parte y ya después al final, la última pregunta, ahí sí lo ubicamos. Ah, ok. The new secretary has children. Schedule. Schedule is very tight. Very tight on Monday. She makes. Makes. She makes, makes many, many phone calls. calls. Calls, 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 
he other days. Okay. And what does she do? What? What? And uh, and what? And what does she do? The, the other days. Other, the. The other days. Okay. Perfect. On Wednesday, he sent some email to the. Ahí, ¿Cómo sería? Bookkeeper. 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 And on Friday, she ahí, arranges 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 meeting meetings. Okay. Meetings. He is so busy, and on weekend. Uh, she goes Saturday uh, shopping market uh Amsterdam come back house uh, Sunday visit family she goes friend okay on Saturday she goes friends okay so let's repeat it. vamos a repetir ahí la última on Saturday she goes uh, visita las amigas ah okay she visits on Saturday she visits, visits. Friends. Mm -hmm. Here. friends. Here okay. friends. Okay, and what else? ¿Qué otra actividad hay? Eh, visitó a la familia y después visitó a las amigas. Dos actividades. Okay, she visits her friends. Mm -hmm. Okay. After she visits uh, her family. Okay. And on Sunday y el domingo? Es que la del domingo es esa. El okay. sábado es que fue al, al supermercado y después regresó a casa. Okay. On sun, read it again. Le damos la nuevamente. On Sunday? Eh, she goes, el sábado dice she goes Saturday shopping market after that, coming back house. Okay, on Saturday she goes shopping, sorry. Uh -huh. She goes shopping, market. Okay, to the market, to, to the market. Va de compra al mercado. Uh -huh. mm -hmm. To, come back. And, okay. And come coming out. back, house. Comes back, okay. house. Home, okay. Comes back home. Y regresa a casa. Okay. Va al super, uh, de compras, al market. And comes back. Siempre acá, la S. Comes back home. Okay. Thank you, guys. Um, let's see. Johnny and Oscar. Se las dejo, chicos, para que la copie. Uh, Johnny, Oscar, and Fernando. ¿Cómo estamos ahí, chicos? Vamos. Okay, okay, empiezo, empiezo. Um, good morning, Cindy, how are you? Hi. Continue, aquí, acá está, chicos. Fine, I have many things. No, activé el micrófono, ahorita, ahorita. Fine, I have many things to do this with. But Katie is very busy. Busy, busy. Busy, busy. It's very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what and what does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeepers. On um, Friday, she arranged meetings. He is so busy. And on weekends? On Saturday, she goes to the park, goes to shopping, and goes to visit her mother. On Sunday, she goes to the mount, goes to the scene. Uh, finally, Visit your friends. Visit her friends. Visits. 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 
Okay, thank you guys. Uh, let's see, the next team is um, William and Calvin. William and Calvin. Okay. And Pierre. Uh, uh, okay. Good morning, Cindy. How are you? Uh, fine. I have many things to the week. Good, Katie is very good. Really? Who is Katie? Uh, the new secretary. Uh, he, uh, no sé cómo se pronuncia. Schedule. Schedule. Uh, Schedule. Her is very high. Very high. On Monday, um, she made many, many phone calls. Later, she uh, read report about the production. And what does she do the other days? Uh, on Wednesday, she sent some email to the bookkeeper. And on Friday, she arranged a meeting. She is so busy. And on weekends? Uh, on Saturday, uh, she goes to play soccer. Uh, uh, después sería... Uh, before, but so what? She goes to uh, the combat home. Okay, ¿cuál sería la segunda actividad? Uh, sería. Uh, uh, ¿Cómo es que? She goes to the beach. Ah, okay. Then on Sunday. And Sunday, I go to the travel mountain. She goes, recuerden que es ella. Ah, she goes to the uh -huh. She goes to the travel. Casi no escuché, no, no escuché la última parte. Uh, she goes to the travel. Okay, to the store. Uh -huh. Okay. Okay. Thank you, guys. Let's see. Carmen, Dora, and Edgar. What do you have, guys? Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have money seen to the this week, but Katie is very busy. Busy. Continue, continue. Really? Who is Katie? The new secretary. Her is, I don't know how to pronounce that teacher. Schedule, schedule. Schedule. Mm -hmm. It's very seen. On Monday, she made many phone calls. She writes right report about the production. Continue on Wednesday. And what does she do the other days? On Wednesday, she she sent some email to the I no sé cómo se pronuncia esa teacher bookkeeper bookkeeper and on Friday she uh, arranges arranges meetings meetings ah uh, meetings meetings. Meeting. She's so busy. And on the weekend? Edgar? On um, Saturday, she goes for a walk with her family and also goes to the doctor. 
on Sunday, she goes out to eat pupusas, and she also goes to the shore with her family. Okay, that's it. Okay, thank you. Thank you, guys. So now look at this. We have the following chart. And in here, we have to complete that with uh, Katie's information. So let's look, let's open that. Let me show you that. Let me... Okay, so read the conversation again to complete the chart with Katie's information. Also, what other activities you think Katie does in the other days of the week. So we just have to complete that with uh, Katie's activities. Okay, on Monday, what does she do on Monday? On Monday? She makes many phone calls. She makes many, many, many phone calls, many phone calls. Okay, on Tuesday, on Tuesday, what does she do on Tuesday? Ustedes lo van ubicando ahí en su, en su libro, pero acá no me cabe, pero son muy, muy grandes. On Tuesday? Okay, she makes many phone calls and write uh, re reports, right? On how about the rest of the week? Tuesday? Wednesday, what does she do on Wednesday? Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. Mm -hmm. She sends some emails to the bookkeeper. Okay. And how about um, Friday? Friday? Uh, she arranges. Meeting. Ah, which arranges the meetings. Okay. And the rest of the days, you have to write that. Yeah, you said la, la incorporan las que ustedes escribieron, verdad? Las que ustedes escribieron. Okay, so now we continue with the rest of the activities. So we're on page, let me check, page number 22, page 22. Look at this. I don't know if you have checked this. Um, no, no sé si ya la, ya la hicieron o si ya la vieron. But let's, let's complete this. Number one. He. So we have to fill in this with the correct form of the verbs in parentheses. Number one. Mm -hmm. What do you think? Number one. Orders. Orders, okay, he orders. Number two, Amy and Teresa. Amy and Teresa ask for the signatures every Friday. Ask. Ask, okay. Number three, Helen, negative sentence. Doesn't call. call. Mm -hmm. Doesn't call. The design department awakens. Number four, she. She cleans. Cleans, right? Number one. <laughs> number five, okay, five, I. I write. I write, okay. Number six, Mario. Doesn't keep doesn't keep, okay? Así lo tenían. So, so. Okay, so now look at this. Create a conversation uh, with a partner, but uh, in here you have to talk about someone else's daily activities at work. Also, don't forget to mention the activities that you do. Acá vamos combinándolo ya, vamos a hablar de las actividades que hace alguien más, pero no olvidemos mencionar las actividades que nosotros hacemos. Entonces, acá sí los combinamos para que ustedes hablen de sus actividades. Hello, how are you? Hello, um, so you can talk about your occupation. Um, the news, uh, let's say, 
the new supervisor or any other job position. I have a question, what do you do on weekdays? Okay, so you have to mention in here the activities that you do Monday. So you talk about some activities, right? On Monday, on Wednesday, and on Friday. Ahí les dejo yo algunos on Friday para que ustedes ubiquen por lo menos tres actividades que hacen. ¿Qué haces? Um, ok, los días de semana. On Monday. I do this and that. On Wednesday, I do that. Uh, let's say, let's say that you uh, probably supervise personnel. You create some uh, payroll, so you check the accounts. Okay, and on Friday, so mention that activities. Okay, I. Esto es lo que iría acá. Okay, what about you and your partner? Que hay de ti y tu colega, tu compañero. We, okay, so you mention an activity. For example, we work in the human resources, uh, resources department. For example, we work in the human resources department and she, works from Monday to Friday, for example. He answers phone at the reception. Okay, la idea acá es que ubiquen ustedes actividades que hacen. Que hacen en conjunto que okay, nosotros son, trabajamos para el, el Departamento de Recursos Humanos. Ella trabaja de lunes a viernes. Pueden ubicar acá otra actividad. Y solamente les hago una. Pero si ustedes les gustan, pueden ubicar otra. ¿Y qué hace él? He answers from at the reception. Entonces acá necesitamos tres personas. ¿verdad? He answers from at the reception and that's it. Y acá tienen B, A, M, B para que continúen la conversación con otra, eh, otra pregunta que le quieran hacer y le van ubicando la respuesta también. Ok, questions about it. Preguntas, chicos. Entonces, acá nuevamente repetimos. Acá ubican una ocupación. Hello, how are you? Hello. Um, Okay, so just let me drag this. Hello, I'm fine and I'm the new supervisor. Okay, contestamos el saludo y ubican ahí su ocupación también. Okay, porque acá le está preguntando. Hello, how are you? Hello, I'm fine. I'm the new supervisor. I have a question. So just let me move that. Let's see, vamos a jugar eso. Okay. Okay, I'm fine and I'm the new supervisor. I have a question. What do you do on weekdays? Um, on Monday, I check the payroll. On Wednesday, I visit the um, human resources department. And on Friday, I check, let's say, the, um, the accounts for the company or uh, the company. What about the what about you and your partner? Que hay de ti, de tu compañero? Well, uh, we work in the human resources department. And she works from Monday to Friday. He answers from at the reception. Okay, thank you. Bye, right? Entonces acá pueden despedirse o agregar otra pregunta. So that's up to you. Okay, questions about it? Preguntas, chicos? So just to conclude. So you have a lot of work today. A ver si han tenido trabajo. Vamos a ver. Terminamos ahí con esa. Vamos a ver ahí, abramos las alas y nos incorporamos ahí con los demás.
Okay, Dora. Dora, está desactivado el micrófono. Está desactivado el micrófono. Te voy a enviar la invitación nuevamente, Dora. Para el grupo 2. Vamos a ver. El 2. Ok, muy bien. Vamos ahí. Ingrid. Ingrid o Jonathan. Dora, activa el micrófono porque eh, no sé si ya recibió invitación o no le aparece. Voy a hacer algo, le voy a intentar reenviar la invitación ahorita porque acá no me... Okay. Y a los demás les envío la invitación para que estén de oyente, ¿verdad? Oyentes, ahí lo que están haciendo los compañeros. Para que lo puedan escuchar, chicos, no hay problema. Para la teacher. Nos ayude. Bueno, entonces, para el departamento, ¿cómo, ¿cómo sería entonces? Hola, chicos, díganme. Hola, Edu. Por acá estamos. También se nos hace bien, bien fácil porque él es contador, ¿verdad, Daniel? <risa> entonces, reporte, liquida y todo. En mi caso, es coordinador de operaciones. Entonces. Puede ser eh, responder correos, tomar llamadas, uh -huh. eh, dar estatus, eh, crear reportes. Coordinador de, de qué operaciones. De operaciones. Pero ahí es como cus, custom o customer, algo así. ¿verdad? Operation ah, cord no sé, operation, uh, coordination. coordination algo más. ¿Cuál es la actividad que desempeña? Eh, lo que realizo en sí. Ajá, su... Eh, Sí, sería ahí su, el rol que Co desempeña dentro de la empresa. Coordinador de operaciones. Coordinador una empresa, de empresa. Una empresa naviera. De, de, de ah, logística, okay. transporte, carga logística, ah, transporte okay. y todo eso, ah, logística. Vamos a ver. Mm, ok. Podría ser Operations Coordinator. ¿Verdad? Operations Coordinator. Uh -huh. uh, operations Coordinator. Operations okay. Coordinator. Uh -huh. Operations. Operations Coordinator. Coordinator. Ok, Daniel. Jonathan estará por ahí o está oriente. No, yo creo, bueno, sí, me parece que sí. Ah, ok, listo. Bueno, preguntémosle porque no, 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 no dice ahí que diga oyente. Hola. Ah, bueno, hola, hola, ahí está. Ah, sí, ahí está. De ahí las actividades. Eh, eh, contestar. Hola, yo lo tengo. Contestar el teléfono sería answer the phone. Sí. Ahí revisar los correos, check the emails y contestar los correos era replay, replay de emails. Sí. Y lo suyo también. Y yo es print to the to reporter, print reporter, <risa> <risa> imprimir reporte. <risa> ok. 
sé. Sí, intentamos hacer la conversación completa. Sí. Hello, how are you? Hello, I'm fine. I am the new supervisor. I have a question. What do you do week? Day? On Monday? On what is I? On Friday? On Monday. Monday, I check the emails. On Wednesday, I replay the emails. And on Friday, I print many reports. We work in the coordination department. <laughs> Ay, me perdí, me perdí ahí, Daniel. Voy a completar otras actividades ahí, nada, nada. Na. Hola, chicos, ¿cómo vamos? Eh, Al mando la ticha. No, Compartió sí. la, la foto del de ejercicio. Teacher, una pregunta. Dígame. Este, quiero ver. También vamos a complementar lo que dijo de lunes, miércoles y viernes. Ajá, es que eso, es que eso después sería. De, ajá. Eso sería en el B. Vaya, tenemos el ah, A. De, después de la pregunta que le hace el A. Tengo Exacto. una pregunta para ti. Ajá. Ah, okay, okay. Ajá, eso sería para que ustedes ubiquen ahí nada más tres actividades. El lunes, que hago, el miércoles y el viernes. Solo ubican tres actividades uh -huh. que hacen. Y después le pregunta, ¿qué hay de ti, tu compañero? Okay. Uh -huh. Nosotros nos dedicamos a esto, pueden decir. Nosotros ah, somos okay. del Departamento de Recursos Humanos o de otro departamento. O uh -huh. pueden indicar, somos ingenieros o somos ¿qué, qué les puedo decir? doctores. Ella, ok. Y ella, y ella, eh, she's a nurse. Ella es una enfermera, she treats, uh, she helps patients, ella ayuda a los pacientes. Él, let's say, he is a janitor, él es un conserje, he cleans the, the hospital, podría ser. No solamente van agregando ahí una idea, idea similar, relacionada, ¿verdad?, a lo que hacen. Ok, 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 gracias. Uh -huh. Sí, soy, solamente son, son tres ahí actividades. Ok, gracias. Ok, Mario, no sé si tiene una pregunta, Mario. Ahí. Eh, compártanos el, el screen. De la... No está ahí en el... En el grupo no, no lo mandó. Aquí se veía borroso. Ah, sí, es que el que mandara se ve borroso. Este. Ah, ok. Ok, gracias. Ok, chicos, um, vamos a regresar a la sala principal. Lo que vamos a hacer es que continuaríamos el día de mañana. Ok. Ok, teacher. Yo no sé, creo que ya, okay. que ya han avanzado en algunas actividades, ¿verdad? Sí, en algunas. Sí. Uh -huh. Ya mañana la, la proyectamos para que ya mañana la, la compartan. Ok. Ok. Asistencia. Okay.
Ok, chicos, uh, bienvenidos nuevamente. Los traje de nuevo. El día de mañana nada más verificamos ahí los últimos detalles de esa conversación y la compartimos. Okay, yo les voy a asignar un espacio para que ustedes la, nada más se pongan de acuerdo y consensúen ahí los, los toques finales. Ok, bien, veamos por acá. Vamos a pasar la asistencia. Calvin Alexander Hernández Ramírez. Ok, Carmen Amada López Argueta. Present teacher. Thank you. Cristian Vladimir Cabrera Maraguna. Daniel Enrique Cifuentes Perdomo. Present teacher. Thank you. Dora Trinidad Cornejo Cepeda. Ok. Dora Edgar Edenilson Reyes Portillo. Present teacher. Thank you, Edgar. Eduardo Romero Reyes. Fátima Alexandra Martínez Pineda. Fernando Ramírez Monge. Present. Thank you, Fernando. Gloria Evelyn Mengíbar de Castellón. Ingrid Vanessa Blanco Vázquez. Johnny Antonio Silva Cepeda. Present. Present, teacher. Thank you, Ingrid. Thank you, Johnny. Jonathan David Martinez Escobar. Present. Thank you, Jonathan. Jose Carlos López Alas. Jose Efraín Ramírez Reyes. Presente. Thank you. Jocelyn Marlene Mengíbar Álvarez. Marlene. No, here. Okay. Juan Francisco Montoya Ruiz. Present teacher. Thank you, Francisco. Kevin Alonso Lobato Ibarra. Present. Okay. Mario Cristóbal Quintanilla. Present teacher. Thank you. Noé Aníbal González. Oscar Antonio Guevara Carranza. Present teacher. Okay. And William Vladimir Hernández Zapata. Present teacher. Ok, thank you guys. Um, nada más eh, los ubico acá, les robo unos par de minutitos para ubicarlos acá donde van a encontrar su examen. Ok, solo comparto brevemente. El examen está en la unidad número 2, o es decir, sección 2. Ustedes ingresan al curso. Y acá tendrían que hacer clic en la sección 2, pero no en las, en las actividades, ¿verdad? Del, sería de la actividad, me parece, de las 6 a las 10. Entonces, ingresarían acá, aparte, no sería acá. Aunque si ustedes llegaron a la 10 ya y solo le dan continuar con la flechita, los va a dirigir aquí al midterm. Eh, pero vamos a abrirlo así de esta manera. Acá está midterm, son cuatro preguntas bien cortas. <ríe> ok, y ahí lo va resolviendo uh, siguiente ok and that's it me parece que por ahí hay otros ejercicios ok, esa es la parte 1 parte 2, entonces son varias partes, parte 3 y 4 y veamos si hay otra ok, no hasta ahí, hasta ahí topa son cuatro partes del examen y lo otro, pues, ingresar a la sección 2. Y si ya están en la tarea 10, solamente hacen clic en continuar para pasar a la, al siguiente. ¿verdad? Siguiente, 7, 8, o sea, 9, 10. Y veamos si nos dirige al midterm. Sí, correcto. Entonces, si ya están en la 10. Ya solamente se vienen acá. En viene la primera parte. Pues, segunda parte, eh, clic enviar nuevamente. Y así lo van haciendo. Ok, preguntas, chicos. No sé si tienen preguntas del, del examen. <ríe> no, las respuestas del examen. <ríe> preguntas. Pues, las la, la respuestas, por favor. Las respuestas. <ríe> Eso lo vamos a ver cuando ya lo hayan terminado. <ríe> las respuestas, no, no están todavía. 
Ok, entonces solamente eso quería comentarles para que ustedes ya puedan ingresar y hacerlo. Ingresen para que no se les acumulen y también quienes nos hacen falta ahí, quienes están pendientes de actividad de la semana 1 y 2. Si tienen alguna duda de alguna actividad, mándenme la captura para apoyarles. Si tienen dudas de cómo resolverlo o dudas de, de que esta le salió mal, pero yo sé que es así, envíenme, envíenme la captura para apoyarles. Ok, chicos, eso sería todo. No sé si tienen preguntas. El examen está cuando está habilitado. El examen deberíamos de hacerlo eh, este día. Este día o mañana pueden hacerlo. El examen va a estar habilitado. La cuestión es que tenemos que enviar el reporte indicando el día de mañana, indicando que, que ya están al día, ¿verdad? O cada viernes se hace envío de un reporte, ¿verdad? Un progreso que ustedes llevan. Okay. Ajá, sí, sí estaría habilitado. Sí, sí, habilitado, ¿verdad? Igual que las demás actividades. Ok, otra sí, pregunta. Está. Ajá, Dora, ¿alguna pregunta? No, ya están, ya están las actividades ahí. Cada uno las puede ir haciendo las completas. Sí, sí, exacto. Ok, chicos, no sé si hay alguna otra pregunta. Pues si no, pues nos veríamos el día de mañana igualmente a las 8. Okay. So okay. have a good night, okay. guys. Bye bye. Okay. Take care. Bye. 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 Good night. Bye. Good night. Bye. Good night, guys. Good night. Bye bye. Bye bye, Carmen. Efraín, eh, tiene preguntas, Efraín. Ah.